Hi friends, in the video, we will talk about the genetic lesson types of process. In the previous video, we will talk about the trigon cross. In the mental, there are three characters in the trigon cross. In the three characters, F1 generation and F2 generation are expressed in the trigon cross. Then, in the trigon cross, we will talk about the gamut formation. We will talk about the number. That is an alternate method, that is a normal method, that is an alternate method. Then, P-Note-Type and G-Note-Type ratio will be used as a formula method. In the three classes, P-Note-Type and G-Note-Type ratio will be used as a memory. But in the Digabit and Trigabit, P-Note-Type and G-Note-Type ratio will be used as a formula method. That is a formula method. If you use the formula method, you will use the P-Note-Type ratio as a formula method. 3 is to 1 power n is a formula method. G-Note-Type ratio will be used as a formula method. 1 is to 2 is to 1 power n அப்படிக்கிற பார்மலாவும் use போன்னும் இந்த வீடியோவில் types of types of process அப்படிக்கிற ஒரு topic பத்தி பார்க்கப் போரும் so general எத்திரா type of process இருக்கு அப்படின் பார்த்தீர்கள் நான் 2 type of process இருக்கு first one back cross second one reciprocal cross So first is back cross. Back cross is what is the definition of the back cross? F1 hybrid cross with any one of the parent genotype. Vocês Second one, recessive back cross. Dominant back cross is what is it? F1 hybrid cross with the dominant, sorry, homozygous, homozygous dominant plant. Homozygous dominant plant is known as dominant back cross. The next one is recessive back cross means F1 hybrid cross with the homozygous recessive parent is known as recessive back cross. In the recessive back cross, in your name, that is test cross. Recessive back cross otherwise called as test cross. So back cross वाला definition यानि बीन पाती है ना ये phone generation का form वाला था hybrid plant है ये दाव दो रुपए है dominant parent पड़ी हो या recessive parent पड़े cross पना अधिक बेर back cross अदर रंगे type रखे dominant back cross recessive back cross dominant back cross अपनी के रहते अंदर ये phone hybrid है homozygous dominant पड़े ना cross पना ना बीन ना अधिक बेर हो dominant back cross then recessive back cross अपनी के लिए ना बीन पाती है ना F1 hybrid है, homozygous recessive plant वड़ा cross पने ना अपड़ी ना, अधि तु पेर है, recessive back cross. इन्द recessive back cross के इन्नों पेर ना यह ना अपड़ी ना पाती ना, test cross. First, नाम है, इन्द dominant back cross अपड़ी पाक्क पोर। Dominant back cross ना नम एर गिने सोने विगरों, F1 hybrid cross विद्ध homozygous dominant parent. Kira-kira, ini kerana ini dominant back cross yang kita perlu. Yang mana reason kita perlu ambil pada ini, to improve breed. Breed yang improve pada itu kerana ini dominant back cross yang perlu. Dominant back cross yang kita perlu ambil pada ini, breed yang improve pada itu kerana. Ipo, untuk beri contoh pada kita ambil pada ini, orang dwarf plant. इंदर प्लांट ये अतना जनरेशन आना ले इंदर एक ड्वार प्लांट आवे इंदर अदर हाइट रोमर रोमर शार्ट आवे इरके अंदर प्लांट अलग सीरिया यील्ड करेकी ले इप्पो इंदर इंदर प्लांट अदर ना इम्प्रूव करनो 
அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாமினன் பேக் வாஷ் பண்றேன் பண்ணுது <laughs> Then F1 generation ல பாத்தீங்கனா இந்த பிளான்ட் எது மாதிரியான கேமெட்ஸ் புடிச்சு அது பாஸ் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளான்ட்டுக்கான கேமெட்ஸ் எடுத்து நான் இங்க எழுதிக்கிறேன் இந்த பிளான்ட்டுக்கான கேமெட் எடுத்து இந்த சைடு எழுதிக்கிறேன் கிராஸ் பண்ண அப்படினா கேபிட்டல் T ஸ்மால் T இதை நீ கிராஸ் பண்ணா கேபிட்டல் T ஸ்மால் T இதை நீ கிராஸ் பண்ணா கேபிட்டல் T ஸ்மால் T இதை நீ கிராஸ் பண்ணா கேபிட்டல் T ஸ்மால் T இந்த ஜெனரேஷன் எண்ட்ல பாத்தீங்கனா எனக்கு 4 பிளான்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த 4 பிளான்ஸ்ல எப்படி இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கனா ஒருதான் So, recessive back cross, what is the meaning? What is the F1 hybrid? F1 hybrid cross with the homozygous recessive parent. Homozygous recessive parent, the cross is called as recessive back cross. Recessive back cross, what is the name of the name? What is the name of the name? Test cross, what is the name of the name? இந்த டெஸ்ட் கிளாஸ் பண்றதுனால எனக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் அன்னோன் ஜீனோட்டை அதாவது ஒரு பிளான்ட் என்ன ஜீனோட்டை அப்படின்னே தெரியல அந்த பிளான்ட்டோட ஜீனோட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் டெஸ்ட் கிளாஸ் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ முதல்ல இதை தெரிஞ்சுக்க மோனோ ஹைபிரிட் பிளான்ட் ஒரு மோனோ ஹைபிரிட் பிளான்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மோனோ ஹைபிரிட் பிளான்ட்ல இது மாதிரியான ஜீனோ டைப் இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இது மாதிரி ஒரு ஜீனோ டைப் இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கு தென் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இது மாதிரி ஒரு ஜீனோ டைப் இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கு தென் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இது மாதிரி இருக்க இது மாதிரி ஜீனோ டைப் இருக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பிளான்ட் அந்த பிளான்டோட ஜீனோ டைப் என்னன்னு தெரியல எனக்கு முன்னாடி ஒரு பிளான்ட் இருக்கு அந்த பிளான்டோட ஜீனோ டைப் என்னன்னு தெரியல ஒரு நான் இப்போ எங்கள் வீட்டில் கார்டனுக்கு போகிறேன் இந்த கார்டனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீ பிளான்ட் இருக்குது அந்த பீ பிளான்ட்டோட ஜீனோ டைப் என்னான்னு தெரியல அது டால் பிளான்டா இல்லை டார்ஃப் பிளான்டா இல்லை எட்டிரோ சைஸ் ஸ்டால் பிளான்டா எனக்கு என்னென்னு தெரியல இப்போ நான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அன்னோன் ஜீனோ டைப் பிளான்ட்டை நான் ஓமோ சைக்கஸ் ரெசிசி பிளான்ட்டோட கிராஸ் பண்ணுறேன் அந்த கிராஸுக்கு பேர் தான் டெஸ்ட் கிராஸ் கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு எனக்கு எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனில் எனக்கு எப்படி பிளான்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பிளான்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த நாலு பிளாட்டுமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாலா இருக்கு அந்த நாலு பிளாட்டுமே எனக்கு எப்படி இருக்கு டாலா இருக்கு அப்போ இந்த அன்னோன் ஜீனோ டைப் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நான் கண் அப்படின்னு யோசிச்சு பாக்குறப்போ அது ஹோமோ சைக்கஸ் டாலா தான் இருக்கும் ஹோமோ சைக்கஸ் டாலா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இதை நான் சொன்னது கரெக்டா தப்பா இல்லைன்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன் இப்ப இது ஹோமோ சைக்கஸ் டாலா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை ரெண்டு கேமெட்டை ரிலீஸ் பண்ணும் என்னென்ன கேமெட்டை ரிலீஸ் பண்ணும் capital t capital t ங்கற ரெண்டு கேமெட்ட ரிலீஸ் பண்ணும் தென் இந்த ஹோமோ சைக்கஸ் ரெசிசி பிளான்ட் என்ன பண்ணும் ஸ்மால் t ஸ்மால் t ங்கற ரெண்டு கேமெட்ட ரிலீஸ் பண்ணும் கிராஸ் பண்ணி பாருங்க capital t ஸ்மால் t இதே நீ கிராஸ் பண்ணா capital t ஸ்மால் t இதே நீ கிராஸ் பண்ணா capital t ஸ்மால் t இதே நீ கிராஸ் பண்ணா capital t ஸ்மால் t அப்போ அந்த ஜெனரேஷன் எல்ல ஃபோர் பிளான்ட்ஸ்மே டாலா இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா இது என்னவா தான் இருக்கும் ஹோமோ சைக்கஸ் டாமினன்ட் பேரண்டா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத அன்னோன் ஜீனோடைப்ப நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இன் கேஸ் இன்னொரு ஹோமோ இன்னொரு அன்னோன் ஜீனோ டைப் அந்த அன்னோன் ஜீனோ டைப் கிராஸ் வித் ஹோமோ சைக்கஸ் ரெசிசிவ் பிளான் இன் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் இட் ப்ரொடியூஸ் டூ பிளான் டால் டூ பிளான்ஸ் வாஃப் ரெண்டு பிளான் டாலா இருக்கு ரெண்டு பிளான் வாஃபா இருக்கு அப்போ இந்த பேரண்ட் என்னவா இருக்கிறது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டிரோ சைக்கிள்ஸ் டாலா தான் இருக்கும் இதை எப்படி இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் இப்போ 
இதுக்கான கேமிட் போடுங்க இந்த பிளான்ட்டுக்கு இந்த இந்த ஜீனுக்கான கேமிட் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இந்த ஜீனுக்கான கேமிட் போடுங்க ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இப்போ கிராஸ் பண்ணுங்க கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இதையும் கிராஸ் பண்ணா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இதை இதை கிராஸ் பண்ணா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இதையும் கிராஸ் பண்ணா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அப்போ டூ பிளான்ஸ் எனக்கு டாலா இருக்கு டூ பிளான்ஸ் எனக்கு வார்ஃபா இருக்கு அப்போ இந்த அன்னோன் ஜீனோட்டம் என்னவா தான் இருக்க முடியும் ஒரு எட்டிரோசைக்கஸ் தாளா தான் இருக்க முடியும் In case, one unknown genotype cross, cross with the homozygous recessive plant. F1 generation, what do you want to do? Four plants produce, and the four may dwarf are in the chain. That's why, the unknown genotype, what do you want to do? Small D, small D. Small D, small D. So, small D, small D, இதுக்கு நம்ம பீனட் ஸ்கேர் போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இந்த பேரண்ட்டுக்கான இருக்கு நாலு பிளாண்ட்டுமே எனக்கு வாஃபா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த என்ன ஜீனோடைப்பு என்னவா தான் இருக்கும் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அதான் இருக்கும் நீட் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் எஸ்சிஆர்டி எக்ஸாமினேஷன் அதாவது ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஒரு அன்னோன் ஜீரோ டைப் ஹோமோ சைக்கஸ் எசிட் பிளான்டோட கிராஸ் பண்ணி எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன்ல ஃபோர் பிளான்ஸுமே எனக்கு டாலா ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அன்னோன் ஜீரோ டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ சைக்கஸ் டாமினன்ட் இன் கேஸ் ஒரு அன்னோன் ஜீரோ டைப் ஹோமோ சைக்கஸ் எசிட் பிளான்டோட கிராஸ் ஆகி எஃப் அடுத்த ஜெனரேஷன்ல டூ பிளான்ட் டாலாவும் டூ பிளான்ட் ஷார்ட் ஆக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஹெட்டிரோ சைக்கஸ் டால் ஃபோர் பிளான்ஸ் பட் வாஃபா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோசைக்கஸ் சாரி ஹோமோசைக்கஸ் டுவார்ஃப் ஸோ இந்த அன்னோன் ஜீரோ டைப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த பேக் கிராஸ் சாரி ரிசசிவ் பேக் கிராஸ் ஆர் டெஸ்ட் கிராஸ் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு இதே மாதிரி தான் நம்ம டைகேபிள் பிளாட்லேயும் பண்ணுவோம் டைகேபிள் பிளாட்ல பண்ணுறப்போ பியூருக்கு கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஒய் நீங்க எப்படி நம்ம ஹோமோசைக்கஸ் எடுத்துட்டு பார்த்தீங்க அதே மாதிரி இந்த ஹோமோசைக்கஸ் ஜீனோ டைப் இன் கேஸ் இது ஒரு அன்னோன் ஜீனோ டைப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன்ல சிக்ஸ்டீன் பிளான்ஸ் எனக்கு எப்படியாதான் இருக்கும் ரவுண்ட் எல்லோ ரவுண்டு எல்லோவா இருக்கும் ஓகேங்களா இன் கேஸ் இது மாதிரி ஒரு ஹெட்டிலோ சைக்கிள்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதாவது கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் இந்த மாதிரி ஒரு ஜீனோ டைப் இருக்கிற அன்னோன் ஜீனோ டைப்பா இருக்கிற ஒரு பிளான்ட் ஹோமோசைக்கஸ் எசிசிவ் பிளான்டோட கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் எத்தனை பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா எந்த ரேஷோ உள்ள பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது சுருக்க சொல்ல போல அப்படின்னா தான் சொல்றேன் இப்ப இங்க போட்ட பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லாமல் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கூட கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு அன்னோன் ஜீனோ டைப்ப ஹோமோசைக்கஸ் எசி பிளான்டோட கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு எனக்கு டூ பிளான் டால் டூ பிளான் வார் அப்படின்னு சொல்லாம ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோல எனக்கு பிளான் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது அன்னோன் ஜீனோ டைப் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஹெட்டிலோ சைக்கஸ் டால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இங்க ஃபோர் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபோர்னு கொடுக்காம ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோல ஒரு அன்னோன் ஜீனோ டைப் ஹோமோசைக்கஸ் ரெசிசிவ் பிளான்டோட கிராஸ் பண்றப்போ எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன்ல எனக்கு ஃபோர் எனக்கு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோல பிளான்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அன்னோன் ஜீனோ டைப் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மாலா கேபிட்டல் வை ஸ்மால் வை த நெக்ஸ்ட் ஜீரோ இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ரேஷியோல பிளான் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் வை ஸ்மால் வை அப்படின்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ரெசிசிவ் பேக் கிராஸ் ஒருவேளை நாலுமே எனக்கு டாலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஹோமோசைக்கஸ் டால் அந்த அன்னோன் ஜீரோ டைப் ஹோமோசைக்கஸ் டால் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ ஆர் டூ பிளான் டால் டூ பிளான் ஷார்ட் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பா ஹெட்டிரோ சைக்கஸ் டால் தான் இருக்கும் இல்ல ஃபோர் பிளான் எனக்கு டுவார்ஃபா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஹோமோசைக்கஸ் டுவார்ஃப் பிளான்டா தான் இருக்கும் இதே ரூல் தான் மோனோ ஹைட்ரிக் கிராஸ் இருக்கும் சிக்ஸ்டின் இஸ் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் 
எனக்கு பிளான்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதாவது எல்லாமே ரவுண்டு எல்லோவா இருக்கு அப்படின்னா அது ஹோமோசைக்கஸ் ரவுண்டு ஹோமோசைக்கஸ் டாமினன்ட் ரவுண்டு எல்லோ ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ ஆர் ஃபோர் பிளான்ஸ் ரவுண்டு எல்லோ ஃபோர் பிளான்ஸ் ரவுண்டு கிரீன் ஃபோர் பிளான்ஸ் ரிங்கிள்டு கிரீன் ஃபோர் பிளான்ஸ் ரிங்கிள்டு எல்லோ அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது என்ன அன்னோ ஜீரோ டைப் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் வைஸ் ஸ்மால் வயாக தான் இருக்கும் தென் ஜீரோ இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த அன்னோ ஜீரோ டைப் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் வைஸ் ஸ்மால் வயாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ்னா என்ன எதுக்காக இந்த ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயிட் இஸ் நாட் செக்ஸ் டிபெண்ட் அதாவது ட்ரெயிட் ஒரு கேரக்டர் செக்ஸ் கேரக்டர் டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது செக்ஸ் கேரக்டர் ட்ரெயிட் அப்படிங்கிறது செக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு இது ஒரு டால் பிளான்ட் இது ஒரு வார்க் பிளான்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு பிளான்ட் கிராஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படி கிராஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டால் பிளான்ட்லேருந்து போலன் கிரைன்ஸை எடுத்து வார் பிளான்ட்டோட எக்கோட நான் ஃபியூஸ் பண்ணுறேன் ஃபியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷனில் எனக்கு ஃபோர் பிளான்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஃபோர் பிளான்ட்ஸ்மே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிரோசைக்கஸ் டாலா இருக்கு எப்படி இருக்கு ஹெட்டிரோசைக்கஸ் டாலா இருக்கு தென் உடனே அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்வார்க் பிளான்ட்க்கு பார்த்தீங்களா இந்த ட்வார்க் பிளான்ட்ல இருந்து போலன் கிரெயினை எடுத்து இந்த டால் பிளான்ட்டோட எக்கோட நான் ஃபியூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ எனக்கு இது மாதிரி ரிசல்ட் வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறப்போ எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனில் இங்கேயும் ஃபோர் பிளான்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஃபோர் பிளான்ஸுமே ஹெட்டிரோ சைக்கிள் ஸ்டாலாக தான் இருக்கு ஸோ ட்ரெயிட் வந்து செக்ஸ் கேரக்டர் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ரெசிப்ரோக்கல் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ